Hace algunas semanas se habilitaron el modo carrera del Undisputed y hay muchas cosas de las que me gustaría compartir mi opinión, qué cosas agregarían, qué cosas me gustan y qué cosas no me están gustando. Así que arranquemos. Tengo que sacar los guantes que hace un calor acá, por favor. Bueno, la idea es que cuando edite esto ponga un gameplay de fondo, así ustedes también van viendo un poco de lo que es este modo carrera que hace poquito ya habilitaron dentro de este juego que salió justamente en febrero del año pasado y eso quizás es la primera cosa que me gustaría comentarles dentro de la compu, dentro de lo que es PC no había un juego bueno de boxeo, realmente no existían si uno entra en Steam y pone boxeo te salen juegos bastante malos a simple vista sinceramente los otros juegos no los jugué así que Tómenlo con pinza todo lo que estoy diciendo. Pero nunca hubo un juego hasta el momento como los eran los Fight Night. Esos juegos que estaban espectaculares. El último había sido el Championship que creo que había sido para PlayStation 2. Ni siquiera habían salido para Play 3. Y hacía mucho la comunidad que le gusta los juegos de deporte, los juegos de boxeo. No tenía un juego tan importante como el Undisputed que salió justamente hace un año como bien digo. Y en febrero de ese año del 2023 cuando lo vi dije chau lo compro porque encima estaba en fase beta baratísimo el primer día estuvo un montón de días en promoción y me lo compré bastante barato cuando arranqué a jugar el año pasado podía jugar peleas con los boxeadores reales que ya estaban había muy poquitos nada que ver con la cantidad de boxeadores que hay ahora y un montón de boxeadores licenciados en las distintas categorías antes habían pocos estaba canelo estaba ryan garcía estaba maravilla martínez maravilla lo agregaron un poco después estaba Ali, bueno y un montón de boxeadores más y el gameplay era muy bueno era de muy buena calidad con muchos errores como cualquier juego que, que sale a la luz y prometían también un modo carrera del que todos estábamos expectantes y era algo sumamente motivador para poder jugar entonces de a poquito fueron habilitando lo que es el online hasta llegar ahora a lo que es el modo carrera como vieron en el canal le estoy dedicando bastante al modo carrera Sinceramente me está gustando un montón, pero hay algunas cosas que si los comparamos con los Fight Night, juegos de PlayStation 2, siento que les hace falta. Así que bueno, vamos a arrancar con algunas cosas de las que yo agregaría. Por empezar, el tema de los entrenamientos me parece que está muy bien aplicado, pero en el Fight Night vos podías entrenar, vos por ahí ibas a entrenar con un saco de boxeo y podías hacer las combinaciones, eso te ayudaba a mejorar, también a entender cómo mover el joystick, de qué manera lanzabas los golpes, acá eso falta, uno puede organizar las semanas, dependiendo la importancia de la pelea vos podés tener 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, creo que hasta 10 se pueden, sobre todo si es que peleas algún título, nosotros todavía en nuestra historia no llegamos a ese momento, pero es algo que se puede entrenar, donde vos podés ir entrenando, ya sea defensa, ataque, un poco de agilidad, pero no podés entrenar vos, es decir, no vas a tener una cinemática, una pantalla golpeando un saco, teniendo un sparring. Y son cosas que siento que no deben ser difíciles de agregar. No sé mucho de programación, yo les voy a ser totalmente sinceros, pero creo que si un juego del año 2000, no sé, 2010, no sé cuándo salió ese juego, ahora lo voy a buscar, te puede agregar en un juego del 2024. También hay que entender que es la primera versión de este modo carrera, posiblemente agreguen un montón de cosas nuevas o eso es lo que espero y que hagan que esta experiencia del juego sea mucho mejor. Pero los entrenamientos es algo que se, se puede mejorar, creo que es algo que suma mucho a la historia de un personaje, a la historia que la persona que juega quiere crear y como todas cosas que mejoran la experiencia obviamente suma y sumaría un montón que puedan agregar eso. Otra de las cosas que me gustaría que se puedan agregar son un poco más de cinemáticas. La mayoría de la gente que le gusta los juegos de boxeo le gustan los juegos de deporte. Como por ejemplo es mi caso. A mí me gusta mucho el FIFA, el FC24 y si hay algo que atrapa en los modos carrera son esas cinemáticas. Cómo llega el boxeador al vestuario, cómo llega al pabellón, de qué manera está entrenando. Son cositas que tampoco deben ser difíciles de agregar que también siento que suman un montón a la experiencia y siento que todas las cosas que vayan mejorando la experiencia se puede hacer de una muy buena manera. Siento que también es muy importante entender la esencia de un videojuego de deporte, ¿no? Porque también he escuchado y leído comentarios de que es un juego repetitivo, que se repite, pero bueno, básicamente los deportes tienen reglas, tienen 
tiempos, tienen procesos y ya así como en el FIFA tenés que entrenar para jugar un partido el fin de semana, bueno acá es lo mismo, acá tenés que entrenar para tener una pelea, después de la pelea si tenés lesiones te tenés que recuperar y después tenés que volver a entrenar para seguir peleando hasta poder llegar a algún título, entonces esos comentarios mucho no los entiendo, no sé qué espera la gente que se queja de que el juego es repetitivo porque justamente la carrera de un deportista, si hay algo que es repetitivo es la carrera de un deportista, mal que mal, bueno, podrían llegar a agregar cinemáticas, poder agregar que no sé, el boxeador tenga familias, cosas que tampoco tiene el FIFA o algún juego como el NBA. No, creo que el NBA 2K y el FIFA son los juegos que más están aportando a toda esta experiencia de un modo carrera. ¿no? Las cosas que vos podés hacer fuera de la cancha. El NBA tiene un montón de cosas más que el FIFA. Que son cosas que estaría muy bueno que puedan agregar. No sé si eso va tanto de, de la mano o de la esencia de lo que esperan hacer los creadores y los desarrolladores del juego. Siento que obviamente es algo que puedan sumar. Pero de momento yo estoy muy conforme con lo que es el juego. Hace mucho estábamos esperando algo así. Y creo que el juego nos da algo que estamos esperando. El gameplay, a mi manera de entender el deporte, está muy bien logrado. Está muy bien logrado. Se nota mucho cuando tenés un rival que pega con mucha potencia. Cuando los golpes duelen. Cuando bloqueas. Se nota mucho también el proceso de, del boxeador. A medida de que vos vas peleando, vas entrenando tus estadísticas mejoran, eso hace que puedas tener una mejor defensa, un mejor bloqueo, manejar mejor las distancias, pegar un poco más fuerte, esquivar y todas esas cosas que te van sumando, ¿no? Al inicio sos bastante tronco, bastante tosco y a medida que vas peleando, que vas entrenando, tu jugador se hace más ágil, más poderoso, más veloz y son todas cosas que también ayudan a que el juego sea un poco más realista. Por parte de los entrenadores también me parece que está muy bien logrado el hecho de que a medida que vos tengas más dinero, más fama, vas a tener mejores entrenadores. Con el entrenador formás ahí una, una buena alianza, en buen feedback y eso también es muy importante porque el entrenador te va conociendo, sabe darte mensajes, pero con la limitación de que los conocimientos del de entrenador inicial no va a ser los conocimientos que tenga un entrenador mucho más avanzado. Eso también creo que está bastante interesante. A medida que vas ganando reputación, también vas a ir peleando en mejores pabellones. Y eso también lo hace más realista. Nosotros de momento, en nuestro modo carrera, no estamos peleando en pabellones bastante grandes. Porque estamos recién iniciando en la carrera de nuestro boxeador Luis Enrique. También espero que el hecho de que hoy en día sea uno de los mejores juegos de boxeo o el mejor en plataforma de PC que no achanche a los desarrolladores, que no se duerman en los laureles y que sigan creando muchas cosas. Y es porque es una empresa gigantesca a nivel de desarrollo de videojuegos. No tiene un juego específico de boxeo, sí de UFC que es un juegazo y que tiene un montón de cosas que estaría bueno agregarle a este juego de boxeo. Está bueno que pispeen a la competencia, vean qué cosas tienen muy buena devolución por parte de los jugadores y que lo agreguen. Obviamente es la primera versión de este modo carrera, yo espero que agreguen un montón de cosas a medida de que vaya avanzando este juego, pero ya de por sí yo estoy muy conforme. Así que a modo de conclusión si vale la pena o no. A mi criterio, hoy que estoy grabando esto, lo estoy grabando el 20, posiblemente esto salga el 21 de febrero del 2024, sí vale la pena, es un juegazo, yo me estoy pasando bárbaro, ustedes siento que también hay otros creadores que también le están metiendo muchas ganas a este modo carrera y siento que está espectacular, tanto a mí como a los que están viendo los videos les está gustando y los que tienen la posibilidad de jugarlos también lo están disfrutando un montón, por lo tanto considero que sí vale la pena. Obviamente me gustaría que agreguen todo este tema de entrenamientos, las cinemáticas y que pipen a la competencia a ver qué cosas están haciendo y qué cosas estaría bueno agregar. Todo eso suma y mucho. Los voy a estar leyendo en los comentarios, pónganme ahí abajo qué cosas consideran ustedes que pueden agregar. Quién sabe, quizás algún desarrollador está mirando el video y dice, ah, vamos a agregar esto. No lo creo, pero con tener esperanza no se pierde nada. Gracias amigos por ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao.